হাই ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করতেছো তোমাদের জন্য একটি শুভ সংবাদ হলো এই যে আগামী নভেম্বর মাসের 19 তারিখ থেকে সমাপনী পরীক্ষা শুরু হবে এবং 26 তারিখে শেষ হবে যা হোক তোমরা ভালোভাবে প্রস্তুতি নাও পরীক্ষার জন্য সে দোয়া করি আমি আজকে তোমাদের জন্য क्वेश्चन নাম্বার 11 এর টাইপ 1 নিয়ে আলোচনা করব চলো আমরা আলোচনা শুরু করি আলোচনার পূর্বে আমরা একটা চার্ট লক্ষ্য করব জানা কি क्वेश्चन নাম্বার 11 লিখতে গেলে অতিব জরুরি এবং জানা অত্যাবশ্যক চার্ট হলো কার্ডিনাল নাম্বার এবং অর্ডিনাল নাম্বার কার্ডিনাল নাম্বার মানে অঙ্কবাচক শব্দ এবং অর্ডিনাল নাম্বার মানে ক্রমবাচক শব্দ কার্ডিনাল নাম্বারগুলো হলো যেমন আমরা লিখি 1 2 আমরা দুইভাবে লিখতে পারি ফার্স্ট মানে 1 লিখে এস টি অথবা বানান করে স্পেল করে যেমন এফ আই আর এস টি অথবা সেকেন্ড 2 লিখে এন ডি দিলে হবে অথবা এস ই সি ও এন ডি বানান করে লেখা যাবে বাকিগুলো আমরা এভাবেই লিখতে পারি চলো একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টা আমরা পরিষ্কার করি রাইট ফাইভ সেন্টেন্স অ্যাবাউট ইউ ডেইলি মিল কনসিডারিং দ্য ফ্লোয়িং পয়েন্টস অর্থাৎ এখানে নিচের ক্লুগুলো অনুসরণ করে তোমাকে পাঁচটি বাক্য লেখার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ পাঁচটি বাক্য কি যেমন রাইট দ্য টাইম নাম্বারস অ্যান্ড ওয়ার্ক সিকুয়েন্স ইন অরিজিনাল নাম্বার এখানে অরিজিনাল নাম্বার ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে চলো আমরা একটা উদাহরণ দেখি হাউ মেনি মিলস ডু ইউ হ্যাভ এভরি ডে অর্থাৎ এখানে দিনে কয়বার তুমি খাও সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে হোয়াট টাইম ডাজ ইচ মিল ইজ টেকিন অর্থাৎ তুমি এই খাবারগুলো কখন খাও সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে হোয়াট টাইম ডু ইউ হ্যাভ এ স্ন্যাক অর্থাৎ তুমি কখন হালকা খাবার খাও স্ন্যাক মানে হালকা খাবার বা জল খাবারকে বোঝানো হয় চলো আমরা এর উত্তর দেখে নিই অ্যান্সার ইউজালি আই হ্যাভ থ্রি মিলস এ ডে সাধারণত আমি দিনে তিন বেলা খাই মাই ফার্স্ট লক্ষ্য করো ফার্স্ট দুইভাবেই লেখা হয়েছে এফ আই আর এস টি অথবা ওয়ান লিখে এস টি মাই ফার্স্ট মিল ইস ব্রেকফাস্ট দ্যাট আই হ্যাভ এট এইট এম অর্থাৎ আই হ্যাভ মাই সেকেন্ড মিল এট ওয়ান থার্টি পি এম মাই থার্ড মিল ইজ এট নাইন পি এম বিসাইডস দিস আই হ্যাভ এ স্নেক এট ফাইভ পি এম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে তোমরা লক্ষ্য করবে এম এবং পি এম এ প্রয়োগ করা হয়েছে তাহলে আমরা এম এবং পি এম কখন ব্যবহার করবো সে বিষয়ে একটু জানা দরকার এম হলো রাত্র বারোটার থেকে দুপুর বারোটার আগ পর্যন্ত যে সময়টা আমরা এম লিখব ঠিক তেমনিভাবে দুপুর বারোটার থেকে রাত্র বারোটার আগ পর্যন্ত আমরা পি এম লিখব অর্থাৎ এখানে এইট এম ওয়ান থার্টি পি এম নাইন পি এম বলতে এইট এম বলতে সকাল আটটাকে বোঝানো হয়েছে ওয়ান থার্টি পি এম বলতে দুপুর দেড়টা অথবা একটা তিরিশ মিনিটকে বোঝানো হয়েছে এবং নাইন পি এম বলতে রাত্র নয়টাকে বোঝানো হয়েছে সর্বশেষ আই হ্যাভ এ স্নেক এট ফাইভ পি এম তার মানে হচ্ছে সন্ধ্যা পাঁচটাকে বোঝানো হয়েছে অথবা বিকাল পাঁচটাকে বোঝানো হয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি এই ভিডিওটি মনোজ সহকারে খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবে যে ক্লু ছিল তিনটা কিন্তু আমাকে বাক্য লিখতে হয় পাঁচটি তাহলে আমি কোন ক্লু দিয়ে পাঁচটি বাক্য লিখব একটু মনোজ সহকার ভাবতে হবে তা না হলে তিন ক্লুর উত্তর তিনটি বাক্যের মাধ্যমেই শেষ হয়ে যায় সেই কারণে তোমাকে একটু ভাবতে হবে যে তিনটি ক্লুর সমন্বয়ে আমি কী হয় পাঁচটি বাক্য লিখতে পারি অর্থাৎ কোন ক্লু অথবা কোন বাক্য দিয়ে আমাকে একাধিক বাক্য লিখতে হবে এই জিনিসটা তোমাকে একটু ভেবে চিনতে বের করে নিতে হবে তো আশা করি আমার ভিডিওটি দেখে তোমরা সবাই উপকৃত হবে আমার ভিডিওটি দেখার পর যদি তোমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবে আর হ্যাঁ যেহেতু সমাপনী পরীক্ষা অতি সন্নি ঘটে যেহেতু সবাই মনোযোগ সহকার পড়বে এবং আমার এই ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমার বন্ধু বা বান্ধবী যারাই আছে তাদেরকে শেয়ার করে দিবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলবে তো সামনে আমার যে ভিডিওগুলো থাকবে এর চেয়ে আরও নিয়ম নীতি সমন্বয় থাকবে আশা করি বাকি ভিডিও ভিডিওগুলো তোমরাও ফলো করবে এবং তোমাদের দৃঢ় কামনা করে আগামী ক্লাসের আশা ব্যক্ত করে অর্থাৎ আগামী ক্লাসে আমি কোশ্চেন নাম্বার ইলেভেনের টাইপ টু নিয়ে আলোচনা করব সেই আশা ব্যক্ত রেখে তোমাদের দীর্ঘ কামনা করে আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করতেছি আল্লাহ হাফেজ